para mí no hay vida, no hay vida en Cuba para mí, si no hay baile, si no hay canto y si no hay toque. El cubano nació con la música en su cuerpo, con el baile en su cuerpo. Los niños de, desde pequeños tienen el baile en la sangre. La célula rítmica de antecedente africano, precisamente, haciendo una obra puramente cubana. Total mi danza, para, si no lo siento yo, no lo puedo transmitir. Mi hermano tengo, tiene que ser baile, viene del ombligo, viene de adentro hacia afuera. Y la música popular cubana es muy rica, que no se pierda. No quisiera que se perdiera porque es la historia de Cuba, es parte de tu historia. There's a really big connection to me between the feelings that I have being in Cuba, the heat, the flirtatiousness in the street, this very colorful, very vibrant energy is very much reflected, particularly in salsa. I feel so much more connected to people all around me here, and I just knew that there was so much more to learn. Es obvio que el mundo entero está lleno de música cubana. Nuestra identidad está muy, muy unida a nuestra forma de cantar, de bailar, de movernos. Nosotros siempre somos una sola cosa y es que somos cubanos. Mi primer recuerdo siempre ha sido el ver a mi mamá y a mi papá bailando son. En mi casa siempre, siempre se bailaba. La danza y el baile junto al canto es lo más importante que he tenido durante toda mi vida. Es un amor, no sé, es un amor que uno siente, es una pasión que uno siente. Que me pasa lo mismo cuando yo bailaba, cuando yo bailaba, que era bailarina, que cuando enseño. O sea, tengo el mismo sentimiento, no sé, es un gusto, es un amor. Es... No importa que sean o no profesionales, no importa que no sepan bailar, no importa que no sepan cantar. La obligación de nosotros es enseñarles a cantar, a bailar y a tocar. The Full Cooper program isn't just a few classes here or there. It's actually a full-on intensive, immersive experience where we're getting to learn Cuban dance and music for several hours every day. There's nothing like being in Cuba and learning from the people here and being with Cubans here. It's a thrill to take on this challenge because I get to learn from and dance with some of the best dancers in the world. Soy bailarín, soy primer bailarín, soy coreógrafo, soy profesor de la compañía. Y mi objetivo principal es eh, no dejar el legado o no dejar lo que nos llevó solamente antiguo, sino tratar de darle una visión contemporánea de mi generación para que otras personas puedan asumir. Entonces después lo que me motivó era que yo a través de Foucault tenía la oportunidad de mantener algo en mi país. O sea, no, no era lo mismo que la danza contemporánea, que Foucault tenía que investigar, tenía que conocer la historia de mi país y, y eso me provocó más deseo, más de conservar, de ser conservador, de aprender y por eso hoy me dedico a la, a la danza folclórica. The thing with salsa in Cuba is that it is not just salsa. There's all of these layers of other dance styles and particularly Afro-Cuban and folklorico. 
all of these Cuban dancers, they just weave it into their movements. And it's in the music too, it's in the songs. I just felt like my heart calling to do this now. It was the time to go deeper, expand my understanding and appreciation of this culture of dance here. A mí siempre me gustó, desde pequeña, me gustó el afro por el sonido del tambor. Era algo así que te llamaba la atención. Por la música, por su forma de bailar, su estilo, la fuerza. 